魔兽争霸，小凡姐说啊，今天是继续给大家带来一场 Suck 大战120的一个精彩的比赛啊。那最近的话，确实好久没有见到120了。好的，兄弟呢也是一直在跟小凡点播，说小凡啊，怎么不做120的比赛啊？那其实呢，小凡也是特别喜欢120的，也是喜欢120的整个战术打法。那这一次的话， 1 2 0正好也是打了一场非常精彩的比赛啊，我们也是可以欣赏一下，看看双方的这一场的较量。是出生在了雷神之锤张地图啊，左上方呢是一家黄色的人族选手，就是 suck 一毛饭地图右下方蓝色的亡灵选手就是120。那看一下这场比赛，两位选手到底会打得怎么样啊？那最近的话也是有兄弟说，哎呀，幺二零怎么状态好像不怎么好啊？那整个比赛成绩呢也一般般，怎么回事啊？小凡啊，其实小凡一直认为职业选手啊真的是非常不容易的，特别是作为魔兽的职业选手，真的非常不容易。为什么这么讲呢？能有多少魔兽的职业选手说我专职职业打比赛呢？对，都是有自己的一些别的事情，有些要工作啊，还有别的事情啊，所以说又要兼顾比赛啊，又要兼顾别的，还是说真的挺累的啊。所以说，其实选手们的状态的一个起起伏伏啊，都很正常。那对于我们喜欢魔兽的兄弟们来讲的话，给到我们选手更多的时间，对给到他们更多的支持，更多的鼓励，其实还是能够让他们稍微有一些慰藉啊。小凡是这么认为的，那千万不要说我在。状态不好的时候，哎，就一味的去指责，哎呀，怎么这么菜呀、啊，或怎么样？我觉得真的是大可不必。毕竟魔兽这款游戏的话，啊，都不是一年两年了，都二十年了啊！我相信喜欢魔兽的兄弟们，那肯定也是有包容度的。啊，小凡的开局说的有点多了啊，那其实我就是这个意思啊，多支持支持我们的选手，呃，多给他们一点时间和信任。那、啊、能在这个这种时间段还在打魔兽的，啊，真的已经是不容易了啊。那先看比赛啊，上来的话看一下幺零的士生呢，也是侦查一下。萨克这边的话也是敲了五个民兵，准备练一下家门口的这个龙虾人。那就比如韩国前段时间的千米口啊，就说了自己好像暂时就告别魔业魔兽的职业比赛了。虽然最近呢偶尔也会打一些天梯赛，但是呢真的是没办法为了工作，就光靠打魔兽已经维持不了的。那开局呢，两个人各自练级。幺二零的话，直接练风矿，防腐地，应该是要开矿的。啊，对萨克来说呢，应该也会开矿吧？这个局，先练一些小点，练完之后再说。张图呢，很容易形成就是互相开矿。但是第一片风矿呢，可能都能开，但是第二片矿呢，双方都要限制。那这边看一下，乌妖呢是打了个幻象魔杖。啊，这边的大法师敲了一波民兵呢，准备去十二点钟位置，也要把这个疯狂给练掉。那 Suck 的话，今年的状态感觉还不错啊，至少说在打 Happy 的几次比赛中啊，都是有一些胜绩的。那这边的大法师练完这个点呢，也是能够顺利升三。那这边的幺零的乌鸦呢，也在练级，你练我也练，大家一起练。那这样大法师到三，那巫妖的话还没到三，还差一个点，还差个小点。那这时候呢，看一下大法师是准备要压过来的，可能就为了自己开矿，那索性就来压制一波。啊，这边的幺零是拉了一波狗，快速把这个点先练完了再说了。中间的幻象的巫妖呢，也是已经看到了对手的部队在来了。那这样子巫妖呢，马上要赶过去啊。这不过去，这个矿盖子肯定是要取消了。哎，这边巫妖是从这个方向走，这么过去的话，巫妖也是想去限制一下对手开矿吗？这边呢，堵一下位没堵住，幺零的风矿呢应该是要取消了。虽然有个冰塔在，那这时候呢，看一下这里的萨克呢也是已经发现了，反应过来了，不对，等你这巫妖直接冲我的风矿去了，那我马上回防。这个矿盖子呢是一会可以重新造的，因为有个冰塔在，问题不大。那这波乌妖过来照两个骷髅，应该是用 Nova 来打你一波农民，但想打掉这个风矿的应该是不大现实的。乌妖呢绕了一圈，可以走了。大法师回来了。一位玩家的部队正遭到。那这样子对萨克来说呢，他的矿已经是好了啊，已经能踩了。而幺二零这个矿呢，问题应该也不大。那为什么亡灵开矿先放塔？就这个道理。有了冰塔以后的话，一般来说，除非你有大量的部队一起上。那否则的话，一个大法师过来呢，还是能够用冰塔来减减减个速。
。那这一波呢，费德曼数量还真挺多的，有六个啊。所以说这一波索克还真有可能回去，数量多了，你的兵塔就打不过来了。那这样子，六个弗里曼加上一个大法师，还有水人的情况下，幺二零这个矿盖子又有点危险了。乌鸦呢就守在这儿，大法师呢是去到了商店，买了双鞋子。那这时候呢，幺二零想主动进攻是不可能的，这数量有点少，四条狗打不了的，还是防守好一点。乌鸦呢要注意自己的血量有点低了，哎，这乌鸦注意了，闹哇一下，先砸大法师，小狗上去先把大法师赶走。但这几个弗里曼呢也在冲进来，这时候呢要点弗里曼了，感觉。光点大法师的话没用，你看水源弗里曼又冲进来了，那这样子这波狗要快点回来防守啊！这这里三条妖回来，哎呀，这矿盖子还是要取消，开不出来。那开不出来的话，这里就麻烦了，毕竟对手双矿科技也在升了，而幺二零这边的话，科技还没有升，应该是要转身科技嘛，继续开矿。那这里呢，再点死一个弗里曼，水源呢还在过来，哎呀，这弗里曼还让他走了呀！哇，这么多残血的走掉了，前面还有一个我记得，这里还有两个。这个水源呢，现在是要快点打掉，否则的话，这矿盖子还要被打一轮。小狗拉走就行了。那幺零这边呢，还是点死了这个富德曼。大法师呢，绕一圈再回来吃个紫药瓶。那现在呢，幺零这个疯狂的话，再放一根塔，家里的科技一定要升了。那矿可以慢点开，但是科技一旦不能落后的太多啊。那这时候，索克呢，就是不停的用富德曼来牵制住你的矿。就不给你开，所以这时候呢，感觉幺零不能走远，一定要守在这个风矿。哎呀，这矿盖子又没了呀！这么打的话太吃亏了，小心勿要被围啊！打掉水人，再开。但这个矿的话，说实话已经影响太大了，取消两次了。虽然说巫妖也到四级了，通过杀父的门，但萨克呢是乐于看到这个情况的。反正我不来压制，你也在练级，那索性我连续把你的分分矿打退，我看你怎么来跟我打一会儿。那这边呢是 Nova 打了一下大法师，但杀不掉。大法师呢现在就这个节奏。一二零的矿盖子虽然还在放，但是呢 Sock 这时候的话双矿已经运作很久了。现在几个富德曼加上大法师呢也是慢慢回去。五幺呢还是要防守一下。这边呢利用小狗想围这个水人，围不住也没关系，点掉就行了。那这边的 Nova 呢，还在继续点一下富德曼。好在呢，幺二零这一盘的科技并不算慢，跟对手差不多，齐头并进。大法师呢，回去吃个恢复卷轴，然后呢，再升一下一级的富德曼的弓，包括这边的骑士，一会儿也有可能出骑士啊。具体要看幺二零的整个战术打法，因为人族现在的打亡灵的整个战术还是挺多的，那包括飞机加骑士，或者施救也可以。然后呢，坦克也可以。具体呢，就看对手的战术打法。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边的乌鸦也过来了，看到这波弗德曼，正好你想打我分矿，我就守在这一路。大法师呢也想绕过来，身上又买了血瓶。那现在幺二零的分矿呢，应该是问题不大了啊，两根兵塔了，冲不进来的。二本升完之后呢，直接三本二发英雄来个 DK。啊，这边呢也是一样，升三本二发英雄 MK。两个兵营造好了，那现在双方应该都是要等三本了。大法师呢出去再练个级，啊，这边的乌鸦呢还是在追着这边的水源点，能点就点掉，点不掉呢也就算了。那这几个富德曼呢现在也不轻易过去，一会儿呢应该是要陪着 M K 练级的。M K 出来了，大法师呢反正到处转，这样子120呢现在感觉也不怎么好练级，再练个小点没问题。那这边的大法师呢，直接单传到了左路。M K 呢，准备要练一下这个分矿。乌鸦呢，现在呢也还在练。大法师已经发现了。那叫大法师呢，牵制一下乌鸦，带他走。M K 呢，左边练级。啊，幺二零这时候呢 ，D K 终于来了。先给一下 C 啊。大法师的话，装备还不错，是打了两个攻击之爪加五，已经加到十点的工资了。M K 呢，也是顺利练完这个点，又打了个蓝牌，装备也是非常的好。这样子 ，M K 呢已经到两级了。正面的这个大法师呢，就是慢慢的牵制住你的 D K 和巫妖，不给你练级的空间。而对幺零来说呢，三本马上就要升完，也是放下了第二个滴血，就准备是要包蜘蛛了
。但这一波如果出蜘蛛的话，那正中萨克这边的下怀啊。萨克这一盘的话，其实也是一块要出。M K 呢继续练。而幺二零呢现在练不了直，一发 C 一给这条狗呢还好没有死。由于前期被这个大法师一直在牵制啊，所以现在整个幺二零的练级节奏也有点乱。那这样来到商店，正好这个点呢还有几个怪可以练一下。M K 呢又来到了地精实验室，准备可能要练这个点。嗯，不练吗？还是要练的。有的练呢就练。对双方来讲呢，都是急需把自己的二发英雄等级练高一点。但现在幺二零的 D K 没有练啊，幺二零 D K 是去抓。哎呀，这一波差一步。如果抓到确实还可以啊，可惜没抓到啊。那这样子呢 ？D K 带着车子撤了，撤了，撤了这一波。现在幺零呢，可能想练一个五级的五幺，用三级的 Nova 来打你这一波，对吗？但是一会儿会骑士就要来了呀，三本升完了。这边你看，萨克加里呢也是放了火炮塔的。这边的话，飞机暂时没有补，没有看到幺零的毁灭，有了一架。那这边的幺二零三万升完之后呢，狂狗也在升，蜘蛛呢也在补，飞机呢还在侦查，三发英雄来个游侠。啊，这边的 M K 呢已经顺利练到三级了，这边的飞机不用补太多，具体呢看情况再来。但如果没有毁灭，没有飘毁灭，没有空中单位的话，飞机出了也没啥用。这波呢幺二零是绕到了右上角的商店，准备把这个点呢要练掉。啊，萨克加林的骑士也在补，三发英雄帕拉丁呢也在来了。萨克呢是来到了右下方的地精实验室，准备再练一个点。现在刚打了个大无敌啊，看看这边的装备有没有魔法师之类的。这边呢，哇，一个大血瓶，也是非常好。那这样子幺二零现在的问题就是说巫妖有四了，但 D K 和游侠只有一级，特别这个 D K 啊，如果有个三的话会好很多。一级 DK 呢，感觉整个伤害也不高，对，给自己队伍加血呢也加不上来。游侠的话倒没办法，一级也无所谓，有个两级的更好，有个沉默。那这时候呢，萨克左侧的话已经在造塔了啊，准备还要开一片矿。这边的骷髅过来应该也是已经看到了。现在呢，萨克这一波飞机呢就跟着幺零的大部队，对，你要飘毁灭之类的，我就来点你一波，你不飘我就跟着你看。同时呢，自己在三英雄是来到左下角机器海龟这，准备把这个大点给练掉。那现在呢，感觉 Sock 的整个练级更加有规划一点。幺零的这波抓过来呢，又被练完了，打了个重生。这样大法师的话，要不要回城这一波 ？D K 发 C 就一条狗，老马一砸我就走了。那这边的野怪也被练完了，一本智力书，哎呦，还想吃没吃上，还剩一个暴怒元素。那这波两根塔呢，肯定是没了。但是对于 Sock 来说，现在呢又要去右侧练了，这样子对幺二零来说太亏了呀！这个 DK 到不了三了呀，要再练一个大点吗？哇 ，Sock 这一盘的话，感觉真的是很聪明，他的就是不停的绕，先练个小点，幺二零呢这时候再抓过来，但现在 Sock 的人口呢已经上来了，七十六了，而幺二零是七十四。那这边的幺零准备把这个大点给抢了，但是萨克呢就在旁边，他不练，但不代表他就走了，就守在这。哎呀，那这样子的话，巫妖跟游侠小心了，快点撤！这波飞机呢升好了，对地在点车子，蜘蛛往一下，增物妖往前扛。但萨克呢明显是要跟幺零打这一波的，已经来了，后排敲了一波民兵绕过来，哇，这波民兵很关键啊，两攻一防的一波民兵了。那有了这波民兵之后的话，现在对于这边的。幺零来讲打不了这一波团战，打不了。飞机继续点车子，游侠呢到两级了。幺零的蜘蛛呢有点难拉扯了，快点走。飞机呢还在点，那这边的部队明显脱节了，一个憎恶被围住，点死农民回去。啊，这里的话就点掉几架飞机，憎恶呢再扛一下，一发锤子又一个蜘蛛，哎呦吃掉，不给你拿经验。那这边对巫妖来说呢，有脑瓦就砸。马上就到五了，打个五级之后会好很多啊！至少我有三级的脑瓦了。这边的骑士兵呢回去，一条狗又被锤住，又没了。下去这个憎物要小心了，乌鸦呢已经到五级，憎物再拉扯一下，但 M K 还有锤 ，D K 一级的 C 真的是没啥用啊。这样子一个蜘蛛又倒地，脑瓦呢杀了一个骑士，这边的这一个憎物也要死
，这两个真物都残血，给了这一发 C， 这个真物的话怎么办？这真物说大哥你不救我啊，巫妖再吃掉，就是不给对手送经验了，就怕这个帕拉丁也到三。那这波团战幺零打的是非常漂亮的。在场面极度劣势的情况下，竟然是打回来了。这就是顶尖亡灵的操作啊！不管局面再劣势，不要慌，我有操作。那这样子的话，稍微打回了一点主动权之后，幺零呢准备要把这个大点练掉。英雄等级呢也是可以慢慢上来了 ，DK 快到三了。而对萨克来说呢也是心不甘啊。这个点我想抢，但也抢不了。大法师想补个刀有点难补，有 DK 到三了，打个生命石。那这边的话，感觉现在对萨克来说部队不多了呀，这波还要打吗？明兵没有枪，这边的一个真物，哎呀 ，DKC 没给上，哎呦 ，MK 到四了。那这样有了个两只被动晕就不一样了啊，因为这个版本的被动晕是增强了。从两只以后，但原来是二十五点的，现在两只是四十点，三只是五十五点了。再锤一个蜘蛛，想买 MK 的圣光一照死不掉，蜘蛛没了。现在就骑士点蜘蛛，在没有毁灭的情况下，这波蜘蛛打不过啊！又一个蜘蛛被锤死了。这边的小秒骑士终于点掉一个，但是这蜘蛛死的有点多了。DK 给了一发 C， 想拉走，哎呀，还是没了。那这么打的话，幺二零这波呢又亏了很多。但少克呢选择回城了。DK 一发 C， 这边的话还是保住了这个蜘蛛了。剩余的点呢，幺零还是想练完的。那通过两波的团战呢，游侠也是已经到三了。左边呢，这里的飞机呢也在侦查啊，继续把你的狗点掉。啊，对幺零来说呢，这两波团战的话，至少保证自己三英雄等级是上来了。亡灵一旦有了三个高等级的英雄的话，确实打到后期非常的猛啊。哪怕蜘蛛跟你的骑士换光了，但我有三英雄的操作，还是可以跟你拼一波的。那现在这波飞机的血量呢也是非常低了 ，DK 呢是来到商店买个无敌，防止被秒。那双方的主矿呢现在钱都不算太多了。呃，萨克这边是留钱啦，你看他就三个农民在采矿，怪不得矿钱那么多啊。那这样子的好处呢就是分矿一会干了，主矿反而有点钱。正遭到攻击。这种的前期看不出来，但是打到后期的话，可能就是非常至关重要了。幺二零呢，好在分矿的钱呢也挺多的，因为开的比较慢。那双方这样扯平，差不多。对，这样子的好处就是说，一会儿打到后期，对，降到五十人口的情况下，我这矿还能采点多采点钱。那这边的萨克还是想左边开矿的，幺二零呢就是限制住你开矿，这矿肯定是不允许你开。但萨克现在是已经有了八个骑士了，哇！这八个骑士一上来的话，感觉不好打。那这边的真物也在过来，但骑士呢就点点蜘蛛，圣光一照，这骑士还没死，一发 C 呢给到了这边的蜘蛛，双方的部队都没有倒，但这个蜘蛛还是被点死了。哎呦，连死两只蜘蛛，哎呀，三只、四只，哇！不会吧，这一波亏光了呀！要你的蜘蛛，后面民兵又敲了，哎呀，又一只没了。这样子的话，感觉幺二零这波不好打、啊，光靠三英雄行吗？点骑士呢又点不动，沉默一下帕拉丁，但是车子又炸了。哎呀，这波团战亏大了。这波团战的话，蜘蛛只剩一只了，两个真物扛前面，老瓦继续砸，后面骑士呢看看能不能点掉几个。哎呀，这真物又死一个了，再来一发锤，又一个真物要倒了，巫妖已经没有蓝了呀。那这样子的话，这骑士六点血还没有死，在避难走人。这波对幺二零来说亏完了，亏完了，不对，这么多蜘蛛倒了，那能看到的就有四只了。那这样子的话，萨克这时候呢坚决要开矿，这边巫妖呢见面先一个 nova， 继续避难自己的骑士，现在呢双避难，保证自己的骑士呢也不会被秒。敌人呢一发 C， 终于又杀了一个。那现在呢幺二零就是利用自己三英雄的操作来跟你拼。哎呀 ，DK 要死了，生命石，生命石，点下，点下，哎呀！好像被打了个被动音的，我记得应该有。哎呦 ，M K 死了、啊！哎呦，这边萨克杀了个 D K， 死了个 M K， 这不就亏了吗？杀的是三级 D K， 死的是四级 M K， 这肯定亏啊！那这样只能买活，幺零的应该也要买，拖了过去买。这边的话是坚决要把这个火炮塔打掉啊！这火炮塔一旦起来的话就没得玩了。乌鸦呢吃个蜘蛛，再挠啊砸。哎呦，砸这波农民的话，这波不是爽歪歪吧？这么多残血农民啊！这边的骑士还在冲，乌鸦呢继续慢慢点
，哇，都是残血农民，任务上去要收割一波，留下呢也慢慢点，先把两个圣塔点掉。那这一波呢，索克感觉这个矿开不了了，这一波开不了了。没想到幺二零打得这么强势啊，死了那么多蜘蛛的情况下，依然是不退，就是跟你正面刚。索克呢把这波飞机师修回来了，但好像作用也不是那么大啊。这光靠飞机没用，飞机呢一定是要在团战的时候你去后排拖死。那这波呢锤出巫妖，对萨克来说呢想秒巫妖，一天呢有 C 留一下，巫妖有无敌，反手继续点，身上呢有蓝，那将 MK 要死，圣光一照照不回来，有没有避难？锤死了一个蜘蛛，避难走人了。车子呢还在不停的回血回蓝，飞机呢还在慢慢点，闹娃继续砸骑士，双方还在拼，但巫妖的血量要注意了，一天呢继续拉扯一下，身上有生命石应该死不掉。那这边的话，这个骑士应该没了。圣光再造，诺瓦再砸，游侠继续点，对手呢再避难一个，总归死一个吧。我就不信这个骑士你不死啊 ！DK 到四级了。那这里呢，幺二零也在不停的操作自己的车子回血回蓝。那这一个，哎呀呀呀呀，一点血，两点血，没有死，还好，好像自己 A 掉了。那将乌妖离六级不远了，再吃一个骷髅，保证身上有诺瓦。这边的话，塔呢是坚决要给你点掉。那这波打完之后呢，双方的主矿是都要快干了。这边的幺二零的主矿干了，而萨克的风矿干了，主矿呢还有一千六，而幺二零的风矿呢还有两千五，双方的经济呢差的不算太多啊。但你看萨克这时候四十九人口了，人口下来了，人口一下来就实打实把这一千五百块钱踩兜里，而幺二零呢现在是七十一人口，那这两千三的话其实乘以零点七。还没有这个钱多吗？好像差不多，差不多，真的差不多。那双方呢还要打 ，M K 的见面先来一发锤。幺二零这边呢也是要去看一看，右侧的话幺二零还想开矿，但这波飞机在啊，要小心，飞机可以对地打一波。那这个矿一放的话，萨克肯定是坐不住的。说好了都不开矿了，你这矿一开，那我开不了的情况下，我肯定要进攻。那萨克也忍不住了啊，人口快点上来了。这波飞机呢过来继续点一下这矿盖子。现在拿这波飞机好像没办法，蜘蛛要守一守的，否则这个矿肯定起不来。这飞机机动性比较高，视野又比较广啊。对你蜘蛛一来我就看到了，索性蜘蛛就守在这那这样萨克呢现在的话，三个英雄在中间，这个 M K 的蓝慢慢在回四级 M K 了已经是。然后呢身上有重生，应该死不掉。再加上避难的话，肯定死不掉。现在是三避难，四个骑士。这边呢还有一个骑士加五个农民呢，是不是准备要开矿？索克呢也是选择开矿了。你开我也开，就看谁能把这边矿开出来。双方的主矿和这边的分矿的钱都不算多了，索克呢还有八百块。这边幺二零呢还有一千六。这一波的话，幺二零感觉不能进攻啊。这一进攻的话，矿盖子两个蜘蛛应该也能守一守，但这边就少了两个蜘蛛了。那这边的老瓦继续砸，毁灭没有的话，感觉这波血人顶不掉啊。骑士冲上来，正物扛一下。这边的 M K 一发锤子，这边的有避难，所以说除非秒掉，否则的话这骑士就死不掉了。那像现在巫妖的三级老瓦呢，还是挺给力的。加上身上套个冰甲，哎，这边巫妖有无敌，有无敌，应该没事。秒 M K 顶无敌，巫妖也顶无敌了。但是呢，地面的几只蜘蛛有点扛不住了。圣光一照 ，M K 没问题，而且有重生的。蜘蛛再拉扯一下，这边的骑士再上去又点死一个，哎呀，这里又死一个。M K 呢是打掉了，但是有重生啊，有重生的话打不了啊。这边的巫妖没有无敌了，小心了 ，D K 有 C 就给啊。M K 起来了，小心还有锤子。这边的 D K 一发 C 一给，这边的一发锤子又杀了一个蜘蛛。这边呢还有四个赠物，老瓦继续砸，点骑士避难走人。那这边的话，这个赠物呢直接是被圣光照死了，好像没有了。这一波团战的话，现在感觉幺二零呢还是占一点优势的。但双方的话，分矿这边的萨克也好了，幺二零的矿呢也好了，都又有一片矿了，又能打了。这边的幺二零还是想跟萨克打正面，继续过来。六级乌鸦，四级 DK 加上一个四级的游侠。那这一波的话，萨克呢先不打，等等时间，等机会，等一些宝物。那帕拉丁呢？买个无敌，这边来了，锤住你一个真物。本期呢，秒 M K， 圣光一照，真物倒地。现在呢，双方三英雄等级都起来了，所以说对于这边的幺二零来说呢，也要小心自己的英雄被秒啊。明拼一敲
，乌鸦要小心了 ，D K 给一发 C， 但乌鸦没有保命道具，这时候小心下一发的圣光加上锤子啊，别被秒了。但这里呢，游侠，哎哎，这个游侠小心了，哇，这边被围住 ，D K 给一发 C 没用啊，自己游侠直接倒 ，M K 呢升到五级了。那这样子对幺零来说的话，现在这局面又不好了。地面的蜘蛛呢站不住了，已经是，所以说骑士往上冲，一发锤子又一个蜘蛛没了，啊，这边的骑士又避难走人。那现在对幺零来说，这么换的话，双方都有分矿啊，那证明谁换亏了谁就亏了呀。又不是说幺二零有矿，斯克没矿的话，幺二零可以这么换。那这边的蜘蛛，哎呀，真的扛不住，现在蜘蛛真的有点脆啊。D K 虽然有 C 给，但这 D K 的至今还没到五级，这是个问题。这边呢没有游侠，也没有人能控制一下对手的帕拉丁。现在幺二零正面两个正物呢还在不停的输出，乌鸦呢后后面还在慢慢的点。这乌鸦已经打了三万四的伤害了啊！哎，大法师死了，哇，萨克这边也失误了呀。第一个生命石，乌鸦吃一下，圣光照了没秒掉，还骗了你一下圣光。哇，这波双方的整个操作真的是非常的死。那这样乌妖呢也要注意了 ，M K 还有锤 ，D K 没有 C， 乌妖这边的乌妖快走 ，M K 说我腿短追不上啊，虽然我有鞋。那这样乌妖快点跑 ，D K 的话有 C 的，这边的飞机也过来了，点乌妖，哎呦，飞机打乌妖，锤子一下给一下 ，D K 的 C 马上跟上，那这样没问题。反杀这边 M K 吗？没有。那这时候的话可以点一下这边的飞机，把飞机点掉也可以。对幺零来说，那整场比赛就没有飘毁灭啊，其实可以飘个一只。一只都不飘的话，感觉也浪费了。能飘就飘一只，然后呢，看你飞机来打不打。在这边，老板呢又杀了一个骑士。那现在看一下，这波飞机呢来到了幺二零的风矿了。所以说，如果你有只毁灭的话，这波飞机呢就不能够随心所欲的到处逛了，他肯定是要跟着大部队来打你的毁灭。那现在靠着蜘蛛往下飞机来慢慢点。现在呢，幺二零五十四人口，萨克呢五十八人口，双方的话都有风矿。那这边呢，看一下，斯克呢暂时也不进攻了，先回去。而这里呢，对幺零来说呢，现在的话也是在休整休整啊，特别家里两个蜘蛛不拉出去的话，就正面就少了两个蜘蛛啊。游侠呢已经复活了，游侠其实挺重要的啊，两只的沉默，那给到这边的 M K 和帕拉丁呢还是挺大压力的。斯克呢目前五十人口，幺零呢四十九人口。双方真的是从头打到尾，这场比赛啊，一直是在拼操作啊。打到现在，你看都是三百的 APM， 幺零三百三了，打了三十分钟了快。这边这个骑士呢，秒不掉的，你这 C 给过去避难掉，就浪费一发 C 了，除非老瓦。那这边的幺二零打的还是很强势啊，依然是要压制，想把 Sock 这个疯狂打掉。这边这骑士呢还能避难，死不掉，死不掉。这么的消耗的话，其实幺二零也扛不住啊！一会又是一波满血的骑士过来了，这骑士还能走吗？这个走不掉了。那这边的一发锤子，哎呦 ，D K D K 射光一照，无敌 D K 要死了呀！哎呦，这个无敌过去，哇，这个无敌敌的太及时了，但这个 D K 要死 ，D K 还是要死，快点走，快点走 ！M K 有锤啊，就等你无敌结束。哎呦，吃了个血瓶，再来一发锤，圣光有没有？哎呀，圣光一照，圣光一照没了。那这样 D K 一直倒的话，这边的哎呦 M K 也一样啊，有没有避难？有没有避难 ？M K 也死了，七级巫妖啦，不会吧？怎么感觉两个人英雄都是同时倒的、啊？刚刚是 D K 跟大法师，现在是 D K 跟这边的 M K。那这样 Circle 这个风矿不能掉啊，这风矿一掉就没了呀。农民死了好多。那对于幺二零来说，现在没有 M K 的话，我的英雄就不怕了呀。幺零这边呢，现在的话 ，D K 也暂时没有复活，而 Sock 这边的话，这分矿一掉的话就麻烦了。虽然 M K 呢是买活了，但如果这波 M K 不能够，哎，幺零的分矿也被推了，哇，这波飞机打的，哎呀，蜘蛛拉出去就不行。那这样子幺零现在 D K 没钱复活，要卖建筑才行啊。哎，所以说右侧这个分矿啊，真的是没有打掉这波飞机就不行。那现在是七级巫妖，五级游侠，没有 D K 的话，自己的两个英雄呢太脆了，只能等复活了。疯狂的建筑再卖一波，而且复活太花时间，要买活啊。而 Sock 呢，明显不想给你这波机会了，我有三英雄了，我过来了
，现在一发锤子就打巫妖，反手呢也是一下 nova， 圣光一照，把你巫妖血打残，看你怎么打这一波团。在这边的 MK 要注意啊，要避难走人。那 MK 一走呢，巫妖瞬间压力也小了很多，靠车子回点血，踩着腹地。那这边骑士呢还在不停的走位，继续避难。那这时候呢，巫妖顶无敌，帕拉丁也顶无敌了，怕被秒。大法师呢到了六级。没有升大招啊，大招意义不大，升个三级光环给到自己英雄，会更多一点的一个辅助。那这边的巫妖是买了个回城走人了。那叫回城一买的话 ，DK 又复活不了了。那别说买活了，复活都复活不了，要卖点装备才行啊。这里的话，两根塔没卖掉，但是这两根塔被打掉，人口红了呀。哇，那 DK 出不来了，再造塔的话没钱了。哎呀。这波是连环有问题了呀！那这样子 ，M K 一旦血量满了再回来的话，圣光再一招，一个蜘蛛又倒了。那这边的大法师也在慢慢的点蜘蛛，帕拉丁呢有圣光就照了啊，反正有三级光环在。啊，对幺零来说呢，虽然操作已经非常强了，但是这个 D K 一旦被限制住的话，这英雄就站不住了呀。那这样能卖建筑就卖建筑。然后呢，人口能降就降，一定是要把 DK 给复活出来。但现在最大的问题就是时间不站在幺二零这一边。对，你是复活 DK， 这是需要102秒钟。而对于 s u c k 来说，我就这个时间不停的进攻，我就不让你 DK 出来。而且呢，对于 s u c k 来说，还可以选择就是慢慢的去打你的祭坛，你来打团我就陪打团，你不打团我就消耗你的祭坛。直到你 DK 出来之前，我只要把你的祭坛打掉，我就赢了。那这边的话，这个 MK 呢，应该是死不掉的，避难走人就行了。哎呀，这祭坛没了呀！你看现在 Sock 战术很明确，我就这么打了。那这样幺二零的 DK 出不来的话，这团没得打。三级大法师光环就能够保证 MK 和帕拉丁有不停的圣光和锤子。那这时候的话 ，Sock 就可以慢慢回去了，就等自己避难的部队回满血，再来打一波。啊，对幺二零来说呢，攒钱买活了。这一波的话，幺二零也是拼了，装备一卖。但是呢，感觉 Sock 也是已经预感到了啊，你要强行买活的。那我现在就是来跟你拼一波。这边的话 ，DK 出来还要回血回蓝啊。这是真想出去买吗？先把水人点掉。那对 Sock 来说呢，就守住这个酒款。哎呀 ，Sock 也扛不住了，部队不多，只有三十一人口，幺二零呢有三十五人口。终于是凑了七百多块钱，游侠先冲，哎呦，游侠别死了 ，DK 是买活了没蓝，圣光一照，哎呦，游侠死了呀，十四点血还没死，脑瓦砸一下，那这边的五级的 DK 要小心了，哎呀，被围在里面走不掉了，完了，完了完了，这 DK 没了呀，圣光一照就行了，只是给誓言，圣光一照 DK 又倒，那这样对幺二零来说的话，忙中出错啊，打出 GG， 我们也是恭喜啊，这边的 Sock 最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。